வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் இப்போ ஒரு புது சீரீஸ் இந்த சீரீஸில் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம உலகில் வந்து வாழ்ந்து அழிஞ்சு போன விலங்குகள் ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொரு வாரமும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிற அனிமல் வந்து நம்ம சுரா மீன்கள் ஸோ ஷார்க்ஸ் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஜாஸ் அப்படிங்கிற ஃபேமஸான படம் டி ப்ளூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஹாலிவுட் படத்தில் வந்து ஷார்க்ஸ் வந்து வில்லனாக நிறைய பேரில் காட்டியிருக்காங்க இந்த ஷார்க்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா லைக் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஒரு பெரிய ப்ரெடேட்டர் இந்த கடலில் இருக்கிற பெரிய ப்ரெடேட்டர் அதாவது சிங்கம் புலி அப்படின்னு நம்ம காட்டில் இருக்கிற மாதிரி கடலுக்கான ஒரு பெரிய ப்ரெடேட்டர் வந்து ஷார்க்ஸ் ஸோ ஷார்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகைகள் இருக்குது எவ்வளோ வகைகள் அப்படின்னா நம்ம உள்ள போல் ஆயிரக்கணக்கான வகைகள் இருக்குது ஸோ அந்த உலகத்தில் ஷார்க்ஸ் வந்து மிக பழமையானது அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த உலகில் வந்து முதல் ஷார்க் வந்து உருவானது நாற்பத்தி ரெண்டு கோடியிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஷார்க்ஸ் வந்து அழியாமல் அதே லீனியேஜ் வந்து இன்னும் இருந்துகிட்டே இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி டைனோசர்ஸ் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுச்சு ஆனால் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த ஷார்க்ஸும் இந்த காலத்தில் வாழ்ந்த ஷார்க்ஸுக்கும் என்ன ஒரு பெரிய வித்தியாசமும் இருக்காது அதனால் இந்த ஷார்க்ஸை வந்து ஒரு லிவிங் ஃபாசில் அதாவது உயிரோடு இருக்கும் இன்னொரு ஒரு தொல் உயிர் எச்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானிகள் காடுறாங்க ஸோ இந்த ஷார்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வெரைட்டி இருக்குது இன்றைக்கி இந்த எபிசோடில் வந்து சில பழமையான ஷார்ட்ஸை பற்றி சொல்ல போகிறோம் இந்த ஷா ஷார்ட்ஸை பற்றின ஒரு சுவாரஸ்யமான சில தகவல்கள் ஸோ முக்கியமான ஒரு தகவல் என்ன அப்படின்னா ஷார்ட்ஸோட பாடி ஸோ ஷார்க்கோட பாடி இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட எலும்பில் வந்து கால்சியம் ஃபாஸ்பேட்னால இதானது அதனால் நம்ம இறந்து போனதுக்கப்புறம் நம்மளோட எலும்பு வந்து ஒரு தொழில் எச்சமாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது பல கோடி வருஷங்களுக்கு அப்புறம் நம்மளோட எலும்புகளை வந்து ஃப்யூச்சரில் இருக்கிற ஆர்கியாலஜிஸ்டோ இல்லை பேலியன்டாலஜிஸ்டோ எடுத்து படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் நம்ம எப்படி உயிர் வாழ்ந்தோம் எப்படி இருந்தோம் அப்படிங்கிறத அவங்களால சொல்ல முடியும் ஆனால் ஷார்க்ஸ் இப்படி தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஷார்க்ஸில் வந்து ரொம்ப ஹார்டான பாட்டு வந்து அதோட பல் மட்டும்தான் ஷார்க்ஸோட பாடி அதாவது எலும்பு மற்ற எல்லாமே காட்டிலேஜ் அப்படின்னு ஒரு மெட்டீரியல்னால ஆனது அதாவது இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட காது இல்லாட்டி ஒரு மூக்கில் எண்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எலும்பு வந்து ஒரு ஜவ்வு மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக லூஸாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஷார்க் இருந்ததுக்கு அப்புறம் கடலில் வந்து கீழே செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் ஒடியாக மண்ணால் மூடினதுக்கப்புறம் இந்த எலும்பு புதை படிமம் மா மாறுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாறுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் ஷார்க்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருந்தது இவ்வளோ பெருசாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் ஷார்க்ஸை பற்றி நமக்கு இவ்வளோ விஷயம் எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்க்ஸோட பற்கள் மூலமாக தான் ஷார்க்ஸ் இப்படி தான் இருந்தது இப்படி வாழ்ந்தது இவ்வளோ பெருசு இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியும் நார்மலாக போய் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு தடவை நம்மளோட வாழ்நாளில் வந்து நம்ம பற்களை இழக்கிறோம் ஆனால் ஷார்க்ஸ் அப்படி கிடையாது ஷார்க்ஸ் வந்து வாழ்நாள் முழுக்க அதோட பற்களை இழந்து கொண்டே இருக்கும் அதாவது ஒரு ஷார்க் வந்து ஒரு பல் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு வாரத்தில் அந்த பல் கீழே விழுந்துட்டு இன்னொரு புதிய பல் வந்துட்டு இருக்கும் அதாவது ஷார்க்கோட பல் வந்து ஒரு கன்வேர் பெல்ட் மாதிரி ஸோ ஒரு பல் வரும் இன்னொரு பல் அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் நம்மளோட இப்போ கூட டீப் சி டைவிங் போனீங்க அப்படின்னா கடலுக்கு ஆழத்தில் போனீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான ஷார்க்கோட சுறாமீன்களோட பற்கள் இருக்கும் ஸோ சுறா மீன்களோட பற்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ற ஒரு சுறா மீன்களோட பற்கள் இருக்குது ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து அழிஞ்சு போன சுறா மீன்களோட பற்கள் இது வந்து தொழில் ரச்சம் பார்த்தா அந்த ஃபாசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பெல்ஜியமில் வாழ்ந்த ஒரு வகையான சுறா மீன்களோட பற்கள் ஸோ இங்கே வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பற்கள் இருக்கும் அப்புறமேட்டு இந்த ஒரு சுறா மீனோட இது வந்து ஒரு டாக்ஸி டமீட் சுறா மீனோட பல் இது வந்து ஒரு ஒயிட் ஷார்க் அதாவது கிரேட் ஒயிட் ஷார்க்கோட குட்டி ஸோ அந்த ஷார்க்கோட குட்டி இதோட தலையை வந்து கட் பண்ணி ஒரு டாக்ஸி டெமிட் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அதை டாக்ஸி டெமிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இதோட தோல் வந்து ரொம்ப ரஃபாக இருக்கும் அதாவது ரொம்ப மைக்ரோஸ்கோப் கடியில் வச்சு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்கேல்ஸ் அப்படின்னால செய்யப்பட்ட தோல்களாக இருக்கும் அப்புறமேட்டு முக்கியமாக அதோட பல் வரிசைகள் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வரிசைகள் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு பல் வரிசை இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு புதிய பல் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ அப்புறமேட்டு இருபத்தெட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கடலில் வந்து மெக்லடான் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஷார்க் இருந்தது இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டாக மெக் அப்படிங்கிற படத்து மூலமாக தான் அவ்வளோ பெரிய ஷார்க் இருந்தது அப்படிங்கிறத நமக்கு
அதோட பற்கள் ஸோ அந்த பல்லு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது கத்தி மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்து செரேட்டட் எஜஸ் இருக்குது ஸோ ஷார்க் எதனால் இந்த மாதிரி பற்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி போகுது அப்படின்னா இந்த அனிமல்னால லைக் மவுத் அதாவது ஜானால் கடிச்சு தான் இன்னொரு அனிமலை வந்து ஹண்டிங் பண்ண முடியும் நமக்கு வந்து கைகள் இருக்குது அதனால் நமக்கு பற்களோட அவசியம் வந்து ரொம்ப பெருசாக கிடையாது சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் தான் பற்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் சுறாமீன்களால் அதோட என்வாய்மெண்ட்டை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு டூல் வந்து அதோட வாய் மட்டும்தான் ஸோ அதனால் அதோட பல் போயிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது ரொம்ப சீக்கிரமாக நிறையா வயலண்ட்டான ஃபைட் மூலமாக பற்கள் போயிடுச்சுன்னா திருப்பி புது பற்கள் வர வரைக்கும் அந்த சுறாமீனால் பற்கள் இல்லாமல் இருக்க முடியாது அதனால் இயற்கை தேர்வானது இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டீத்தை வந்து ஒரு ஃபேவர் பண்ணி அதனால தான் ஷார்க்குக்கு வந்து இத்தனை பற்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதே மாதிரி அந்த கடல் உலகத்தில் இருக்க கடல்கள் வந்து பல வகையான ஷார்க்குகள் அதாவது சுறாமீன்கள் வாழ்ந்து அழிஞ்சு போயிருக்கு இன்னும் நிறைய உயிரோடு இருக்குது இப்போ உயிரோடு இருக்கிறது எல்லாமே கிட்டத்தக்க ஒரு ரெண்டு மூணு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடியும் இருந்ததுக்கான சான்றுகளும் இருக்குது இந்த மாதிரி இப்போ நான் காட்டினது வந்து இது வந்து அமெரிக்காவில் எடுத்த மெகலடானோட பல் இன்னொரு ஷார்க்கோட பல் வந்து பெல்ஜியமில் எடுத்தது நம்ம இந்தியாவில் இதே மாதிரி ஷார்க் பற்கள் கிடைக்குமா அப்படின்னு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அரியலூரில் போய் பார்க்குறப்போ கிட்டத்தக்க ஒரு எட்டிலிருந்து ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது வந்து அரியலூரில் வந்து கடலால் சூழப்பட்டு இருந்தது ஏரியா ஸோ அங்கே வந்து இன்னும் நிறைய ஏரியாவில் வந்து சுறாமீன்களோட பற்கள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய கிடைச்சிருக்கு ஆனால் இப்போ கிடைக்கிறது கொஞ்சம் ரேர் ஆனாலும் நல்ல தேடி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி சுறாமீன்கள் வந்து நிறைய சைஸ் இருக்குது நிறைய வகைகள் இருக்குது ஹெலிகோபைரான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது வந்து ஒரு சுழல் சுழல் முறையில் ஒரு ரம்பம் மாதிரியான ஒரு பல் கூட எழுந்திருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த எபிசோடில் சுறாமீன்கள் பற்றி நான் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பார்த்தனமோ அடுத்த எபிசோடில் பல காலம் முன்னாடி வாழ்ந்து அழிஞ்சு போன இன்னொரு விலங்கை எடுத்துகிட்டு அதோட புதை படிமங்கள் வச்சுட்டு அதை பற்றி நான் சுவாரஸ்யமான தகவல் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அடுத்த வீடியோ வரும் வரை நன்றி வணக்கம்